আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের বোন মিলা প্রশ্ন করেছেন যে জেনে বুঝে আগে সুদ ঘুষ খেত কিন্তু পরে সে অনুতপ্ত হয়ে বিরত হয়েছে অর্থাৎ সে তওবা করে নিয়েছে এখন তার ইনকাম আগের যে ইনকাম ছিল সেই ইনকামের গাড়ি বাড়ি এগুলো সব সুদের টাকাই এখন কি করণীয় তার জন্য এগুলো কি হবে বা তার জন্য শরীয়ত কি বলে আর কি এই বিষয়টা আপনি জানতে চেয়েছেন যে সময় তা বোন প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ সুদের টাকা সুদ যারা খায় বা যারা সুদ খেত সুদ ঘোষ খেত এবং হঠাৎ করে তারা তবা করে নিয়েছে নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে আর কখনোই সুদ খাবে না ওরা তুপ্ত হয়েছে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে অন্যায় করার কারণে এরা যদি সামনের দিকে আর অগ্রসর না হয় অর্থাৎ সুদে আজ জড়িত না হয় তারা সংশোধন হয়ে যায় আল্লাহ ভীতি অর্জন করে আল্লাহমুখী হয় আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যায় তাহলে আশা করা যায় এদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন সোরা বাঁকারা দুই শত পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আর যার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে মানে যারা সুদ খেত আর কি এদের কাছে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ চলে আসে অর্থাৎ ওয়াজ নসিয়াত করা হয় যে সুদ হারাম এটা মহাপাপ ইত্যাদি এরকমভাবে তার কাছে যদি এই বাণী পৌঁছে যায় পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে ফান্তাহা সে থেমে গেল আর সামনে অগ্রসর হলো না মানে খাবে না সুদ আর যেটা আপনি প্রশ্নে বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ফালাহু মা সালাফ আগে যেটা হয়েছে অর্থাৎ আগে যে সুদ খেয়েছে ঘুষ খেয়েছে মাসালাফ সেটা তার জন্য সেটা তার জন্য ও আমরুহ ইল্লাহ আর তার ব্যাপারটা আছে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর মানে তার হিসাব নিকাশ আল্লাহর উপর পরকালে আল্লাহ তালা তাকে কি করবেন তিনি জানেন অর্থাৎ তার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন ইচ্ছা করলে আজাব দিবেন ওমান আদা আর যারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে আর যারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে অর্থাৎ যারা সুদ খাচ্ছিল খেতেই থাকলো আছে না এরকম লোক যে সুদখর বহু সুদখরদের কাছে আমি আমার কথা বলছি আমি নিজে বহু উপদেশ দিয়েছি আল্লাহর বাণী শোনাইছি রসুলের বাণী শোনাইছি এবং তাদেরকে অনেক কোরআন হাদিস থেকে ভয় দেখাইছি কোনো কাজে আসেনি এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে এরাই হচ্ছে জাহান নামি আর সেই জাহান নামে এরা চিরদিন থাকবে এরকম বহু সুদখর রয়েছে সমাজে বড় বড় সুদখরের মাহাজান রয়েছে তারা মানুষের টাকা দিয়ে সুদ নিচ্ছে টাকা দেয় দিয়ে তে টাকা তারপরে যে বেড়া কপিস বিভিন্ন ইহুদ খ্রিস্টানদের থেকে আসা অনেক সুদের সংস্থা রয়েছে সেগুলো থেকে সুদ নিশ্চয় দিচ্ছে কিছু মনে করে না বাড়ি বাড়ি যে কিছু সুদ খরচ আছে আমার গ্রামে আমি যেখানে থাকি আর কিছু আছে যারা সুদ নেয় কিছু আছে সুদ দিচ্ছে আর কিছু নিয়েছে যারা খাচ্ছে আর দিচ্ছে এদের উভয়ের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে আমি দাওয়াতের কাজ করেছি কোনো কাজে আসেনি সুদ খায় না এরকম লোক খুব কমই আছে সমাজে আপনারা দেখতে পারেন আপনি যেখানে যে যেখানে আছেন আপনারা সবাই দেখবেন সুদ খায় না দেখবেন ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট সবাই সুদ খাচ্ছে হাতে গোনা কিছু লোক যারা আল্লাহকে ভয় করে মুত্তাকি মমিন তারা ব্যতীত অধিকাংশ লোকই আছে সুদের সাথে জড়িত আছে এই ধ্বংস তো পাপে জড়িত আছে দেখবেন যে ব্যারাক থেকে অথবা ব্যাংকে থেকে লোন নেওয়া তারপরে কি বলে আপনার যারা আখের চাষ করে এরা লোনের লোনের সার নেয় তারপরে বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে সুদের এভাবে সুদ খাচ্ছে সরাসরি কেউ আর কেউ ইনডাইরেক্ট ভাবে খাচ্ছে তো এগুলো মহাপাপ ধ্বংসত্ব পাপ বিশ্বনবী সাল্লাম একদিন তিনি ওই সাহাবা একরামকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমরা সকলেই ধ্বংসত্ব সাতটি পাপ থেকে বেঁচে থাকো এই যে তানি বুসাবা আল মাহি 
তোমরা ধ্বংসত্ব সাতটি পাক থেকে বেঁচে থাকো সাহাবায় কেরাম জিজ্ঞেস করলেন আমা হন নাই আরসুল আল্লাহ ওই ওইগুলো কি কি ওই পাপগুলো তা তিনি বলেন আশের কুবিল্লাহ আল্লাহর সাথে সিরেক করা ও শেহর জাদু শিকা করা ও কাতলার নাফস আল্লাহ তিহার্রাম আল্লাহ ইল্লা বিল হাক এমন প্রাণীকে হত্যা করা যেটা হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন মানা করেছেন হারাম করেছেন সেটা হত্যা করা ও আকলুর রেবা সুদ খাওয়া দেখেছেন এই এই সাতটি ধ্বংসত্ব পাপের ভিতরে রয়েছে সুদ সুদ ও আকলু মাল আল এতিম এবং এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে মেরে খাওয়া এতিমের সম্পদ মেরে খাওয়া এক কথাই আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা আর এমন নারীদের জিনার অভাবাদ দেওয়া যে নারীরা জিনা ব্যবসারী করে নাই পাক পবিত্র নারী তাদেরকে জিনার অভাবাদ দেওয়া আচ্ছা তাহলে এই সুদ মানুষের ধ্বংস করে ইবন আজাদ শরীফের হাদিসে রয়েছে আল্লাহ রসুল বলেন আসাব আর রিবা সাবাই নাহবান সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে সুদের সুদের সত্তরের অধিক পাপের পাপ রয়েছে এর মধ্যে সর্বনিম্ন যেটা পাপ সেটা হলো মায়ের সাথে জেনা করা মাকেই বিয়ে করে নেওয়া নাউজুবিল্লাহ মিনজা আলেক কত বড় ধ্বংসত্ব কথা তারপরে মুসনাদ আহমদ রয়েছে হাজিস যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খেল জেনে বুঝে তার পাপটা আল্লাহর কাছে এই ছত্রিশ বার জেনা বা বিচারি করা চাইতো মারাত্মক আরও অনেক হাদিস রয়েছে সুদের তো দেখে গেলে লম্বা হয়ে যাবে সৎকরদের কঠিন শাস্তি দেখেছেন আল্লাহ রসুল মেরাজের ওজনিতে এই জন্য আসল কথায় আসি সমাজিত বোন যেটা বলেছিলেন যে সুদের টাকায় গাড়ি বাড়ি তো এখানে কথা হলো যে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তৌবা করবে আর কখনোই এই সুদের দিকে যাবে না সে পরেজগার হয়ে যাবে সে পাশুক্ত সলাদ সিয়াম এবং বেশি বেশি নফল সলাদ নফল সিয়াম দান সদাকা পারলে তার সম্পদ থেকে বেশি বেশি আল্লাহ রাস্তে দান করা জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা এগুলো করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ তার এই সুদের বাড়ি সুদের গাড়ি এগুলো আর ফেরত দিতে হবে না আসলে আমরা যদি এটা ফতোয়া দিই যে সুদের টাকার বাড়ি সুদের টাকার গাড়ি এগুলো সব পরিত্যাগ করতে হবে এগুলো সব বিলি করে দিতে হবে এরকম যদি করি তাহলে কিন্তু মানুষ ধর্মের পথে আর আসবে না সুদখররা আরও সুদ খাবে সুদখররা আরও চিন্তা ভাবনা করবে যে ক্ষমা যখন হলো না ঠিক আছে আমরা জাহান নামে যেতে রাজে জাহান নামে যেতে চাই আছে না এরকম অনেক বেদাতি হজুররা তাদের সমাজের লোকদেরকে বেদাত শিখায় তাদের কাছে আমরা তখন দাওয়াত দিই আমাদের এগুলো জানা আছে আমরা তো এগুলো দাওয়াতের কাজ করছি জানছি তাদের কাছে বলা হয় যে এই যে তোমাদের হজুর যেগুলো শিক্ষা দিয়েছে এগুলো বেদাত এটা ঠিক না এগুলো জাহান নামের কাজ এগুলো ছেড়ে দাও আল্লাহ রসুল বেদাতিকে জাহান নামি বলেছেন হ্যাঁ তো বলে যে ঠিক আছে আমার হুজুর জাহান নামে গেলে আমরা জাহান নামে যাবো নাউজুবিল্লাহ জারেক কত বড় কথা দেখেন মানে জাহান নামেও যেতে চাই জাহান নাম যে কত সুখের জায়গা এটা তো জানে না এই জন্য হুজুরের সাথে জাহান নামে যেতে চাই কত বড় জাহেল অজ্ঞ সমাজের মানুষ দেখেন তো যদি বলা হয় যে সুদের টাকার বাড়ি সুদের টাকার গাড়ি এগুলো সব বিলি করে দিতে হবে এগুলো হারাম টাকা হারাম কাজে লাগিয়ে দিতে হবে বা জনকল্যাণমূলক কাজে লাগাই দিতে হবে তোমাকে এগুলো রাখা ঠিক হবে না এরকম ফতোয়া যদি দিই তাহলে দেখবেন যে সুদ খররা আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই তা আল্লাহ রবুল আলমিন যেটা বলেছেন কোরআনে সেটা আপনাদের শোনালাম যে আগে যেটা হয়েছে সেটা তার এরপরে যদি সে সামনে অগ্রসর হয় তাহলে সে জাহান নামে যাবে সেখানে চিরদিন থাকবে আর যদি সে থেমে যায় তো অবা করে নেয় নিজেকে সংশোধন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তালা তাকে বলে দিয়েছেন আমর হইল আল্লাহ তার হিসাব নিবাস তার কাজ কাম এটা সব আল্লাহর উপর থাকলো পরকালে ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দেবেন তবে মাফ করে দেবেন এটাই আমরা আশা করছি আর কি যে সময় তা বোন আশা করে বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রাহতুল্লাহ বরকাত